Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video seht ihr, wie wir diese Hochgeschwindigkeitsrollen für die Rückholwinde bauen. Wir werden konstruieren, wir werden Plasma schneiden, wir werden auf abenteuerliche Weise Teile in der Drehbank drehen. Ihr dürft gespannt sein, es kommt noch einiges mehr und nun viel Spaß beim Video. In unserem letzten Video habt ihr ja gesehen, wie wir die Umlenkrollen auf der Drehbank hergestellt haben. Heute geht es darum, die seitlichen Halteplatten herzustellen. Die müssen wir mit dem Plasmaschneider ausschneiden, aber bevor wir damit beginnen, müssen wir uns ja erst einmal eine Form überlegen und das geht rucki zucki. Und die Konstruktion, die mache ich jetzt einfach auf dem Blatt Papier. Die wird allerdings ein bisschen anders als die. Wir möchten hier einen größeren Durchmesser, weil je größer der Durchmesser von der Rolle desto langsamer dreht sich auch die Rolle und minimiert dadurch die Reibung. Ich habe da mal was vorbereitet. Die hat genau einen Außendurchmesser von 120 mm, weil unsere Rollen möchten wir aus diesem Material machen. Das hat außen 80. Das ist ein Reststück von der Kolbenstange von der Baggerabstützung. Den Außendurchmesser übernehmen wir und im Prinzip wird das der Außendurchmesser, 120, so, das, so wird dann die Rolle hier drin sitzen und deswegen machen wir jetzt ganz schnell. Und hier hinten brauchen wir noch eine Halterung, also analog zu diesen, wo eine Schraube drin sitzt, wo wir dann einen Ring oder was auch immer reinmachen können, um das am Baum anzuschlagen. Und dann nehme ich einfach dieses das hat genau 50 mm hier. Das nehme ich jetzt einfach mal als das Außen. Verbinden wir das. Ein bisschen tangential. Ja, kann man erkennen. Also das wird die Außenform. Und hier kommt dann die Bohrung rein, kann ich ja schon mal ein bisschen kleiner anzeichnen. Also das ist hier keine Raketenwissenschaft, das muss nicht super genau sein. Also kommt dann hier die Bohrung für die Aufnahme, wie gesagt. Hier machen wir die Bohrung dann auf der Drehbank, weil wir dann auch hier den hier sitzt die Rolle und hier muss ich auf der Drehbank das ein bisschen eindrehen, damit wir genau diesen Effekt bekommen, dass wir hier einen geraden Übergang, geraden Übergang haben. Ja, im Prinzip ist das schon die Form, die wir auf dem Plasmaschneider, äh, mit dem Plasmaschneider ausschneiden und ich schneide das jetzt nur mit der Schere aus. Und dann zeichnen wir, übertragen wir das auf die große Platte. So, fertig. Derzeit hätte ich noch nicht mal einen Rechner hochgefahren, um das zu konstruieren. Jetzt kann es endlich losgehen mit dem Plattenzuschnitt. Zum Glück haben wir immer ein bisschen Material rumliegen. Wir haben uns vor einiger Zeit angewöhnt, bei Materialbedarf immer gleich eine Mittelformatplatte in der entsprechenden Stärke zu kaufen, denn man hat dann immer für solche Projekte, wie zum Beispiel jetzt diese Umlenkrollen, ein bisschen Material vorhanden mit allen möglichen Materialstärken. Das ist echt praktisch, wenn man mal einfach sowas braucht. Man muss nicht immer gleich in den Stahlhandel fahren, man geht einfach in eine Scheune an der Wand, nimmt sich so eine Platte weg, packt die auf die Böcke und schneidet sie klein. Wie ihr seht, haben wir an der Platte schon viel dran rumgeschnippelt, das sind schon einige Sachen daraus entstanden. Hier würde uns mal interessieren, wie macht ihr das mit der Materialbeschaffung? Geht ihr in den Stahlhandel oder gibt es bei euch einen Stahlbaumarkt oder sowas? Denn bei uns muss man immer direkt zum Stahlhändler gehen, zahlt dort noch einen dicken Aufschlag, weil man es persönlich abholt und bar bezahlt. Ist ein bisschen unpraktisch, aber es geht bei uns nicht anders. Deshalb die Frage, wie beschafft ihr euer Stahl? Würde uns mal wirklich interessieren, welche Wege es da gibt. Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Ich schneide die Fläche aus. 
Ah, hier in de kuiten. Jetzt bin ich so weit, dass ich schneiden kann, was ich aufgezeichnet habe. Also das ist der Außenring, den wir auf die, auf die Trommel hier außen vorne und hinten aufbringen, damit wir mehr Seilkapazität haben. Und das sind die Umlenkrollen. Wer zählen kann, das sind doch nicht sechs, sondern acht. Und zwar hatte ich vergessen zu erwähnen, dass wir noch eine neue... Auslaufrolle brauchen, das zeige ich euch nachher an der Winde nochmal. Jetzt schneiden wir das erstmal aus. Bei der hier verwendeten Stahlplatte handelt es sich um 5 mm starkes Material. Die Materialsorte ist ST52, besser bekannt als 1.0570. Das ist ein bisschen eine besserer Baustahl. Aus dieser Platte haben wir bereits Bauteile für die Frontladerschaufel des Hanumag hergestellt. Die haben wir auch selber gebaut. Da haben wir uns damals gedacht, wir nehmen lieber ein bisschen besseren Stahl als den normalen SC37. Das hat sich auch bezahlt gemacht. Die Schaufel hält wirklich einiges ab. Was der Nachteil an dem besseren Material ist, ist natürlich die Bearbeitbarkeit. Zwar nicht beim Plasma schneiden, aber dann später beim Bohren muss man doch wirklich darauf achten, ein vernünftig scharfes Werkzeug mit vernünftiger Schmierung zu benutzen, dass sich sonst die Platte vehement gegen Bearbeitungsversuche wehrt. Nach dem Plasmaschneiden haben wir die Teile noch mit dem Winkelschleifer verputzt und ab diesem Punkt arbeiten wir bei den seitlichen Halteplatten nur noch paarweise. Das heißt, für jeden Bearbeitungsschritt gibt es immer ein Pärchen, was zusammenpassen muss. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir nicht so genau arbeiten können, dass die Teile untereinander vollkommen austauschbar sind. Besonders bezieht sich das auf die Bohrungsabstände der Mittenbohrung und der, ich sag mal, Haltebohrung. Für eine volle Austauschbarkeit der Bauteile untereinander müssten wir hier auf 0,2 mm genau arbeiten. Das bekommen wir mit unserer Technik nicht hin. Deshalb legen wir immer zwei Teile übereinander, bohren ein Startloch hinein. Da sind wir sicher, dass dieses Pärchen immer zueinander passen wird. Jetzt geht es darum, in diese Seitenplatten einen Planeinstich einzubringen, so dass diese Rolle versenkt ist beziehungsweise dass man die, dass die Kante der Rolle wirklich in der Platte verschwindet. Also müssen wir hier einen Planeinstich reinmachen. Wie machen wir das bei so einem unförmigen Teil? Wir benutzen unsere selbstgebaute Spezialvorrichtung zum Einspannen von unförmigen Teilen. Die Ausrichtung geschieht über die Zentrierspitze. Wenn wir die hier andrücken, ist das Teil definitiv immer genau in der Mitte. Ja, jetzt müssen wir das Ganze nur noch festklemmen und dann können wir drehen. Der Profi wird wahrscheinlich in der Vorrichtung den verzweifelten Versuch erkennen, eine Planscheibe zu imitieren. Das ist auch völlig richtig. Wir haben nämlich keine Planscheibe für die Maschine. Wir haben nur eine Planscheibe, die drei Nummern zu groß ist. Die hilft uns hier auch nicht weiter. Aber unsere selbstgebaute Planscheibe hat uns schon viele gute Dienste geleistet. Erstaunlicherweise haben wir auch eine recht hohe Genauigkeit. Der Planlauf von unserer kleinen Vorrichtung liegt unter 0,1 mm. Das ist wirklich erstaunlich. Deshalb kann man mit dem Teil auch relativ gut arbeiten. Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist natürlich das ordentliche Festspannen des Bauteils. Also wenn das hier anfängt durch die Gegend zu fliegen, da sinkt natürlich der Spaßfaktor exponentiell. Um das zu verhindern, ziehen wir die Platte ordentlich fest und dann geht da auch nichts schief.
Der Aufnahmebolzen für die Umlenkrolle soll am Ende einen Durchmesser von 20 mm haben. Wir bohren also 17,5 mm vor und drehen danach nochmal aus. Jetzt können wir den Planeinstich für die Freistellung der Umlenkrolle drehen. Da wir keinen Planeinstichstahl haben, nehmen wir dafür einen ganz normalen Seitendrehstahl als linke Ausführung. Damit kann man auch prima hinter der Drehmitte arbeiten und Planeinstiche mehr oder weniger gut herstellen. Die Seitenplatten haben wir jetzt fertig und ähm, ich bin erstaunt über die Qualität von den Amazon äh, Drehstielen. Ich habe hier so ein Set bei Amazon. Vier Drehstiele, äh, ein Set 10er, 8er, 12er und 6er mit einer Packung Platten. Die Plattentyp, komme ich leider nicht raus, ich war weder in der Beschreibung noch in der, noch ist hier auf der Packung irgendwie Aber die funktionieren super, die würden auch in der Beschreibung verlinken. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt sieht man den Status, also wir haben die, äh, die Rollen, ich habe ja gesehen, die Rollen sind fertig, Lager eingepresst. Die Platten habe ich gerade gedreht. Die, hier ist ein kleiner Absatz, ja, hier, der erkennt man wahrscheinlich noch besser. Und zwar läuft der Innenring vom Lager auf diesen Rand, sodass, sodass zwischen dem Außendurchmesser und dem Innenring das nach außen eine Freimachung ist, sodass ich hier, das quasi hier nichts schleifen kann. Und dasselbe auf beiden Seiten. Und das Lager sitzt im Prinzip einmal auf der Seite und hier auf der Seite und klemmt das ein. Wenn man das dann so zusammenbaut, also hier der eine, der ist, kann nicht weg, weil das eingedreht ist. Ich, so sieht das eigentlich dann aus. Und ich denke, jetzt kann man es erkennen. Es gibt keine sichtbaren Kanten, die hervorstehen, wo das Seil sich einhängen könnte. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist hier einen Bolzen drehen, der das Ganze zusammenhält. Und das werde ich aus der, ich habe hier noch so eine 25er Stange SC37, da werde ich dann einen Abschnitt drehen und hinten ein M16 Gewinde aufschneiden, wo dann eine Mutter aufsetzt, die das Ganze zusammenhält dass der Innenring vom Lager auch richtig fest verpresst ist äh, und sich nicht mehr drehen kann. Auf der Suche in der Werkstatt nach M16-Muttern, ich habe welche, bin ich aber fündig geworden. Und zwar habe ich Schrauben 20 mm, also M20 gefunden, ähm, was zufällig der Durchmesser unserer Lager ist. Und dann bin ich einfach mal hingegangen das Lager gepackt und siehe da, es passt genau. Das bedeutet, ich kann mir die ganze Arbeit mit dem Drehen das, der Bolzen sparen, weil äh, das Lager dreht sich ja nicht. Also es ist, ist, ist hier kein ähm, Verschleiß zu erwarten, weil die Schraube ja nur die zwei Außenplatten auf den Innenring vom Lager drückt. Und da ist eine Schraube völlig ausreichend. Und die, der Durchmesser ist genau genug, dass das Lager so geführt ist, dass der, 
ja außen kein außen nicht schläft. Schläft jetzt natürlich, weil jetzt ähm, noch nicht fest ist. Aber das freut mich, weil das ist für mich weniger Arbeit. Wir werden mit den Muttern ähm, noch, ähm, noch was ändern und zwar ist es so, die Rollen, die wir bisher hatten, das waren Bolzen, wo unten ein Splint reingesteckt ist. Wer schon mal mit Handschuhen äh, im Wald versucht hat, einen Splint irgendwo reinzustecken oder ganz und gar aufzupassen, dass der Splint nicht verloren geht, der weiß, was ich meine. Und zwar werden wir aus der Mutter eine überdimensionale Flügelmutter machen. Wir schweißen hier links und rechts noch, links und rechts noch kleine, ich denke mal 10 oder 12 mm Material an, sodass wir eine überdimensionale Flügelmutter haben. Wie das Ganze dann funktioniert, zeige ich euch, wenn ich es gemacht habe. Also das wird die, das verbindet die beiden Platten, das wird eine große Flügelmutter. Und was wir jetzt noch brauchen, wir müssen ja die Rolle irgendwie am Baum befestigen. Und wir nehmen dazu normalerweise Schlupfer und die müssen wir irgendwie einhängen. Mir ist dann eingefallen, ursprünglich wollte ich hier einen Ring quasi verschrauben, schraube durch und fertig. Und dann ist mir aber eingefallen, dazu müssten dann die Rollen immer auf dem Seil sein. Und da die ja schon relativ schwer werden, äh, geht das nicht. So, ich bin zum Glück bei Amazon fündig geworden und habe hier solche Wirbelhaken für, was steht drauf, anderthalb Tonnen äh, gefunden. Die verlinken wir auch nochmal. Und die werden hier vorne dann, also so dann, da kommt noch ein äh, größerer Bolzen rein, so dann, also ich, ich kann es ja mal zeigen, so, wie halt so eine Umlegrolle halt aussieht. Und hier hängen wir dann unseren Schlupf ein. Jetzt geht es darum, hier vorne äh, eine Lösung zu finden. Ich habe zwar jetzt eins gedreht, aber ich muss mir erstmal Versuche nach anderem Material machen, denn dieses, was auch immer es war, ist etwas verbogen. Also ich äh, kann es euch ja mal zeigen. Leider nichts Sinnvolles raus, also ich gehe erstmal auf Materialsuche. Es war mal wieder ein Kampf, Material zu finden. Ich habe jetzt die Wahl zwischen 25 mm Baustahl, also Bewährungsstahl, oder 19 mm, was auch immer das war. Wir sind zwar so ein bisschen Metallmessis, also wir heben so ziemlich jedes Reststück auf, man könnte es ja nochmal gebrauchen. Aber mich würde mal interessieren, äh, schreibt mal bitte in die Kommentare, wo ihr so eure Materialien herbekommt, denn jedes Mal zum Stahlhandel zu laufen, wird auf Dauer ganz schön teuer. Schreibt es mal in die Kommentare, das würde uns mal interessieren. Oh, Schatz. Was ist mit der, die ich mal falsch gekauft habe? Ja, die ich will rein. Ich will keine gute vermehren. So. Ja. Ich habe jetzt hier... So, das hast du ja schon gezeigt hier. Ja, ja. Ich noch ein bisschen Zeug, was du machst. Das ja, das ist im Wald schon sehr umgelernt. Das schon ich habe schon selber gemacht. Wie bei jeder guten Konstruktion, die innerhalb von vier Minuten auf einem Blatt Papier fertig war, gibt es auch hier ein paar kleine Ungereimtheiten. Und zwar passt der Wirbelhaken nicht ganz so richtig in seine angedachte Position. Da müssen wir die Platten noch ein bisschen einkürzen, aber das ist alles kein Problem. Das macht der Akkuflex. Die Umlenkrolle an sich ist jetzt schon fertig, aber wie bereits gesagt, müssen wir uns noch ein paar Flügelmuttern bauen, um diese Rollen auch im Wald mit Handschuhen vernünftig auseinander und wieder zusammenbauen zu können, um die Seile einzuhängen. Das machen wir jetzt noch schnell. Da haben wir hier eine Stange gefunden, die ungefähr den Durchmesser hat. Da haben wir einmal kurz überdreht, dass es sauber ist. Jetzt wird sie noch abgelenkt. Dann wird das direkt auf die Muttern geschweißt und dann kommt Farbe drauf. Und dann sehen wir das ganze schöne Wunderwerk, wie es denn so aussieht.
Zum Schluss möchte ich noch mal zeigen, wie die Rolle zusammengebaut wird. So, hier haben wir die Einzelteile. Das ist, sage ich mal, die feste Grundplatte mit dem Bolzen und der Schraube. Und das ist unser fertiger Haken, den haben wir ja nur ein bisschen angepasst. Da liegt einfach nur ein Bolzen drin, da kommt unsere Rolle. Dann kommt die lose Platte. Und zum Schluss einfach nur noch unser überdimensionierte Flügelmutter. Und schon ist sie fertig. So, das ist jetzt quasi völlig egal, wie die Rolle dann am Baum hängt. Es ähm, ist in jeder Lage das sei jetzt sicher geführt, weil es auch nicht, selbst wenn es jetzt mal ohne Last liegt, ähm, sich nicht neben die Rolle legen kann, was ja immer ein Problem ist. Also das geht in jeder Lage. Und durch das Kugellager ähm, haben wir auch nicht das Problem, dass die Rolle sehr heiß wird, weil das Seil ähm, relativ schnell läuft, also schon mehrere Meter äh, pro Sekunde und dadurch wurden die, also die alten Rollen wurden ziemlich heiß, weil das nur Bolzen und Kleidlager waren und jetzt mit den Kugellagern denke ich, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Ich zeige euch nochmal die Kurzvariante, wie wir es dann im Wald, also wir würden die Rolle an den Baum anschlagen, die die Platte machen wir nur locker und die können wir anheben und wegdrehen und dadurch können wir dann das Seil rausnehmen oder wieder reinlegen, fix wieder anziehen und fertig. Dadurch haben wir keinen Splint oder irgendwas oder Bolzen, den wir verlieren können. Schon oft genug passiert. Das ist nochmal in der Detailansicht, wie das in der Rolle aussieht, also das Seil, das ist also egal, wie das kommt. Es rutscht immer in die Rolle rein, weil die Rolle einge, ähm, eingelassen ist. Das heißt, wir können da ohne, zur Rolle zu, oder ohne nach der Rolle schauen zu müssen arbeiten, was mit den alten Rollen nicht möglich war und wir in der Bauform auch noch keine Rollen gefunden haben im Internet. Falls jemand dennoch äh, sowas im Internet findet, lasst uns gerne mal einen Kommentar da. So, das war's schon wieder mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Abo und ein Like da. Gerne auch einen Kommentar. Die lesen wir immer gerne und beantworten sie auch, so oft wir können. Und bis zum nächsten Mal.